囊九庄园提醒您精彩继续，囊九庄园白酒爱好者的向往之地。受全球华人关注的大型音乐真人秀《经典中国好声音》，二零二零。中国好声音已经陪伴大家九个年头，每一年都会带给大家不一样的惊喜。今年我们迎来了全新的导师和全新的选手阵容，当然还有全新的赞助商。经典，天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名播出。本节目由郎酒庄园独家特约，郎酒庄园白酒爱好者的向往之地。名师出高徒，网课选高徒。本节目由中小学名师直播课、高徒课堂赞助播出。中国好声音交通银行特别赞助，下载交行 APP 就是这么实惠。中国好声音有机新生活，经典有机奶以三点八克优质乳蛋白，为敢想敢做的每一个有梦想的你助力、带你开启有机新生活。音乐不停，热爱不息，超好喝的经典有机奶，为好声音打 c 电子经典，开启有机新生活。现在进入经典开唱时刻。奇怪的伤害，伤别处心菜，渴望精彩。望着窗外发呆，一直沉浸在对你的崇拜。清真的黑白，指针的意外，碰撞出色彩，在你的双眼遇见一个五彩。绚丽的舞台，光和影对白，掉入你的存在，在你的双眼遇见一个五彩。我第一首歌的话，主要是展示我原唱的能力；第二首歌想展示我声音的可塑性。我只是想更多的展示自己。在你最清醒的时候思考，什么才是时尚？
最毒的毒药。抬头看见天空无尽的黑暗，最深处的里面隐藏着柔软。用声音抚摸周围冰冷的空气，躁动的青春慢慢变成了四季。你我一直在那苦苦的找寻，却不知那是一个最美的陷阱。好像听到了腾格老师的嗓音，对，就是腾格了，但是他有一点点轻微的呼麦，不按常理出牌，这个是。对你就是就比的感觉不是一个事儿。他是这个教小孩的哈，所以用声音能塑造很多形象。我想孩子们会听话的，可以温暖他们，也可以吓唬他们啊。<笑>这个田力，我个人觉得这首歌的创作上来讲，没有第一首歌给我印象那么深，给我更深印象是你对声音的塑造能力，像是那种一个人的音乐剧。呃，一个人的歌舞剧，让大家耳目一新。嗯嗯，所以还是谢谢你给我们带来一个不一样的好声音。话说高蕊，高蕊的一切都是我的意料之中，因为你很稳定，你是我们传统意义上表达音乐的呃转成起合啊，说放自如，全做到了，是我们传统意义上的好声音，非常难得。谢谢。那接下来，请李健老师。说出想要留下的学员的名字。我要恭喜的是高瑞。我想先恭喜一下高瑞，对他终于固定在我们建国的团队了。接下来，倒计时开始，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。让导师能够转身是一件非常非常难的事情，还要再 PK， 我觉得也挺不容易的。对。好，我们进入点歌环节。好，那我这边点一首周品的《夸张》。哇、哦，遗憾，梅老师为你转身
，实力还是很好的，就只不过是可能是紧张还是压力，很多音都偏低哈。嗯、呃，注意自己的控制。谢谢你的表演，谢谢。要求很严格啊。哎呀，我紧张了。那我再来一首吧，《世界上最丑陋的男人》。对，很非常可惜，没有导师为你转身。谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。其实无论多少席位，其实到最最后还是很，导师都很纠结，都很遗憾。对，其实你在唱的时候，已经跟我们就是二十个人一起在比了，已经。因为首先你要赢了我们心目中我们每一队的这五个人之后，我们才会转身嘛。对对对对，赛制进行这个阶段。我的所，我可以 P K 的名额所剩无几。我现在完全是封闭和保护我这些选手。呃，可能导师现在会比较难转身，除非就是他有特别好的，然后有点惊为天人的，可能就实在是不想错过的，可能会去会去转身。很遗憾，没有导师转身。继续加油，谢谢。你可都没。哇，我们人数越来越越来越少。本来四个足球队的，现在变成两个了。我们真的这一排走完了，你知道吗？整个气氛都蛮压抑跟紧张的，我的那些自信好像都都被打没了。几十个学员，我们只是旁观就已经精疲力尽了，无法想象他们的精神和肉体承受着怎样的一个磨难。呃，我点这首歌名字叫《微光》。我说实话，我现在看每一个选手，我都觉得他是冲着我来的，我就开始在那嗯嗯，就开始哼我自己的，就开始开嗓，我太紧张了，我真的害怕了。当我被 Q 到那个，就是马上要推开门的那个房间的时候，我我整个两个手都在在颤抖，就给自己梳理了一下情绪。其实，你准备了那么久的歌，在舞台上给给老师、给现场的观众。听才是最重要的。推开门，哇，大家都在欢呼，我就有一种错觉，好像我回到了以前在剧场里演出的感觉。所以听到他们的支持，我在站在那个场上的地标上，我就觉得我站得很稳。心里也没有什么可怕的。我叫曹 阳， 我来自上 海， 今年二十八 岁， 呃， 毕业于上海音乐学院音乐剧专业。我音乐剧生涯里演过最最时间最久的、场次最多的一个剧是《不能说的秘密》。我扮演的是男主角叶湘 伦， 通过这个音乐剧。呃，周杰伦的公司有，就是有发现我，对。香蕉迎风的雏菊，茉莉花开的香气，闭上眼回到过去。然后现在成为了一个艺人。其实二零一七年我登上过好声音的舞台，那次是作为周杰伦战队的帮唱嘉宾，看到陈以恩站在他身边，我多少还是有一点羡慕的眼光，因为我我觉得。如果可以选择的话，我更希望我自己是选手。我希望通过我自己的一己之力，是可以站在台上经受住导师们的考验，或者是呃对我的判断。因为在四把椅子背后唱歌，我只能用声音来证明我是一个好的歌手。特别是这次我要唱的是我自己写的一首歌《微光》。这首歌代表着我这两年的一个心路历程。加油！如果有老师转身的话，啊，这证明了我。这几年的成长以及努力没有白费。我没想到健哥也转了。哎呀，恭喜你成为我们二十个人来第一位转身的选手。否则下午真成音乐会了啊！对对对,对，其实，其实你应该先介绍一下自己啊。<笑>呃，大家好，呃，我叫曹阳，我来自上海，然后今年二十八岁，呃，我毕业于上海音乐学院的音乐剧专业。你是上海？上海人，<笑>上海人。啊，音乐剧专业。他那个歌词里面，可能我觉得我在想象那个画面，就是，呃，我是微小的光，照不到一米的地方
，我觉得好像有那个剧院式的感觉。对，对对对。但他好像没有唱歌唱音乐剧那种过于一板一眼的那种框框哈，还比较游刃有余，唱的很很随意，很放下那个东西了，唱的很好。嗯，对，很自然。因为从在学校开始，然后到毕了业，我都是在。剧场，剧场的舞台上面跟观众见面，我总是幻想着，呃，什么时候可以有一天卸下我扮演的角色，我的剧本，我唱自己，唱曹阳自己给大家听。是,是，对我一直有这个梦想。我说点实际的哈，嗯、呃，如果你来我的战队的话，我希望能够让你唱得更好。比如说，你的副歌是《我是微小的光》，平心而论，我觉得你的光可以唱得更好。可以唱出不同的重复，应该唱出不同的音色变化。我可能从技术上可以给你更多一些啊，毕竟在下赢得了很多歌唱比赛的、啊，而且我觉得他的形象也挺好的，而且这形象好像这些年来好像很很时髦，好像哈。啊，对对，没有。尤其这些年来流行小眼睛了啊<笑>。我觉得他整体给人感觉很阳光，很舒服。然后我听你说是这个学音乐剧，然后在这个剧院的工作，我其实倒是挺好奇的，因为我之前自己演过一个八小时的话剧。嗯嗯嗯、请问是，一次性的演八小时吗？是的，每天。那分开三年演，那还有必要请假吗？<笑>然后呢？其实我我其实在想，也许在未来的舞台上面，可以去把你曾经工作的一些这方面的一些经验、一些经历，然后诠释在你的歌曲当中。让你的这个歌手的形象更加的立体。呃，刚刚我们都觉得你唱得很自然，也许就是因为你所有在舞台剧里面的的的经历、个经经验。嗯、呃，我们当过当演员，同时也当歌手的人，我们可以分享。两位老师都说到这个剧场了，我我看来我也不能够落后啊。嗯、对对。因为我父亲是京剧演员，我从小长在剧院里面。哦，这样子。所以我是我是艺校艺校长大的孩子啊，我所以不是三位导师，你们可能要注意一下。他说他来这个舞台就是想离开那个剧场啊，是吗？你们忘了？我总是幻想着，呃，什么时候可以有一天卸下我扮演的角色，我的剧本，我唱自己，唱曹阳自己给大家听。他想去，他想去体育场，因为你这首歌是原创嘛。那你接下来还有很多的原创的存货吗？对，我等一下 PK 的歌也是我自己写的。哎呦好，哎，他已经想到 PK 那个环节了。<笑>那你想 PK 谁呢？我我我在我在我能不能看一下就是战队的？好，看吧，可以可以可以。我写，这三三四二后行。<笑>左边还有呢。霆锋老师那边就是有一个比较特殊，是阿卡贝拉的一个合唱团。我觉得他们人太多了，我 PK 有一点，对人数上面有点吃亏。春春老师站队，一位男生是，他昨天已经赢了一次 PK， 所以他，嗯，就是不可以再被选择。好，好，好，好，好，我我想好了，我想好了，想好了，来吧，我想选择的导师是。嗯、谢霆锋老师。啊，我我就想知道他他他选的谁？对，我也想知道他选的谁。对。啊，好。啊，请你在战队里面挑选一个想 PK 的学员。啊，我想 PK。呃，首先我是不太愿意选女生吧，因为我觉得 PK 这这种事情就是男生找男生出来 PK 就好了，所以我的选择就比较简单。曹阳呢是一个非常优秀的选手，就是不仅是有颜，而且有才。他正好是我们组比较缺的一种声音。如果我们跟他 P 的话，这个胜算真的不好说。你来吧，选我也无所谓，即便是我输了也好，我也能知道我为什么会输。我知道哪一点你比我强。啊，我想 P K， 呃、啊，后排的那一位男生。对对对对，加油！加油！加油！哇哇哇
那个安徽的那个唱《上头歌》，在《上头歌》的那个。人生一匆匆，来去都自由。陶阳要挑战我，我内心是非常开心的，因为我觉得他来挑战我，我认为是对我的一种尊重。好，大家有没有对战的宣言？呃，呃，我我希望再听一下你的歌。对，谢谢。我觉得没有什么宣言吧，就是大家认真的对待自己该做的事情。认真，我觉得是我们对待这个社会的方式，也是我们参与这个社会的方式。加油！交给你们。开始，掌声鸣人。春天还刮着风，秋天还下着雨。春风秋雨，多少海是山盟，随着风远去。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。亲爱的，莫再说。你不属于我，我也不拥有你。姑娘，世上没有人有占有的权利。或许我们分手，就这么不回头，至少不用别人质疑些美丽的借口。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，亲爱的，莫再说你我永远不分离。你不属于我，我也不拥有你。姑娘，世上没有人。有占有的权利，或许我们分手，就这么不回头，至少不用编织一些美丽的借口。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，亲爱的，莫再说。你我永远不分离。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，亲爱的，莫再说。听到木苏唱《恋曲一九八零》，我回过头来看，我也觉得好像这个决定蛮大胆的，但我是依然是有信心的。嗯，谢谢两位的精彩演出。木苏是吧？啊，对，这首歌曲几乎可以让任何的职业歌手没有任何发挥的空间，它就是一个一个八度内的一个八六拍的一个歌曲。对。但是木苏唱这首歌曲，我觉得应该是我听的这首歌最好的版本了。谢谢。还有股劲儿，包括他说用真诚来对待社会哈，也说他们的一个，他有一个很独立人格的那种很倔强的劲儿啊。对。木苏那首歌有这个讲故事的力度，一定会很催泪的感觉。我觉得是真的是最好的版本。呃，曹阳，我我也觉得，其实，在 PK 的时候，我能够挑选这一首歌曲，所有的技巧性，还有
这这这么慢的一个 tempo 去唱的真假音的调换，其实是很考你自己的这个心理素质。但是我也觉得你你你处理的非常好，所以这这个可比性是是是几乎零。我非常喜欢你们两位，但是如果我说出接下来的这个理由，我希望你们明白，在。战时的谢霆锋战队里面，我会觉得，木苏的嗓音跟虎头是比较接近的，是比较接近的。不要啊！不要啊！啊，那不过他风格跟虎头是有点像，确实。我觉得赢了。所以。真的特别难受，因为私下我和木苏哥哥也是非常的非常非常要好。当我听到这句话的时候，我就是会感觉一个好听的、非常厉害的一个灵魂又要走掉了，又要不在这里了。比赛嘛，该来的迟早都要来，我,我已经做好心理准备了。请谢霆锋老师上去拉起你想要留下学员的手。你你有想法吗？我我一直心里面想着李金老师是有最有机会出手拔刀相助的的的导师。那但是他当时跟我说，嗯嗯，没没太多想法。你要选择了，哎、谢谢你，谢谢你。拉我的手的那一瞬间，我想对田峰老师说，我不会让他失望的。我觉得我们是一个很强大的一个团队。不好意思，哎，加油，不要放弃，加油，谢谢你。我我能我能说两句话吗？啊，等一下，那个要先请曹阳回到自己的战队里面。好好，你说你说。呃，我觉得我这一次的加善之旅是一次浪漫的旅途，我相信所有的选手和我是一样的。然后我非常感谢我们节目组，还有我们四位导师，还有后台的一些。辛勤的工作人员们，像音响组、灯光组，还有后勤组什么的，我非常感谢你们，我爱你们！加油！不错，谢谢，我爱你们。觉得能理解，非常能理解，因为确实谢霆锋老师战队，因为需要呃更多的可能性嘛。如果有哪位导师想要留住木苏在自己的战队的话，请在十秒钟之内拍下你眼前这个红色的按键。现在倒计时开始。我其实我我还是有一丝希望，我觉得其他导师应该都会选他。我不希望木苏离开这个舞台，他是一个优秀的歌手，优秀的音乐人。我我我我我我还好，嗯，但是我我想说另观我观察到了另外一个点啊，什么点？就是刚才那个木苏要离开舞台的时候，嗯，我发现就是峰哥的战队其实还好，嗯，但建哥的战队已经哭成那样了，你知道吗？啊，然后我就发现其实建哥也非常果断的就拍下了这个剑，证明他们心灵相通的。但是我要说一个秘密啊，哦，刚才霆锋在上场之前。捂住了耳麦，对我说了一句：“你有什么想法
。当时我残忍的说了一句：“没有。<笑>”当时我确实没有，但是我后来，我一其实对这个选手是耿耿于怀啊，一直念念不忘，一厢情愿啊，是吗？逗<笑>你啊！他说了一番话呀，感谢这个，感谢那个，而且他表现那种超出这个年龄的真诚和淡泊和稳定，我觉得这是一个不应该不给他再一次机会的一个选手。好，谢谢。啊、不用再再感谢老师，接下来你要好好准备。你看看我们队里，我们现在有两个男生，三个女生，他们好像都偏柔弱啊。<笑>所以从体型上你无从下手啊！我我我我我我打个岔啊，不好意思，我觉得是这样，我觉得他们每个人都有每个人有比我更大的发展空间。不要谦虚。我其实当时也也不知道为什么，可能我不知道这是不是因为是一个是一个女性导师，那一刻我我特别强烈的感受到她要放弃了。就是如果有机会，还是给他们比较好。有我可以面对离开，但是我不希望他们去面对。不说，你说你觉得他们比你有更有发展空间，你是有想放弃吗？对，然后不要放弃。我觉得春春老师今天的话说的很好，我再说一句话很重要，这不是我说的，是这个托尔斯泰说的。人生不是一场游戏，任何人没有理由。主动和自愿放弃啊！来吧，孩子们，来。会不会选我？<笑>但是其实都都没关系。如果选我的话，我觉得对我也是一种肯定吧，不然不会选我的。没事，选就选吧。我输在他手里，我也没没有遗憾。我选苏伟。那是哈利波特啊！啊，他，思维声音有点像那个清风的那个。一阵春风吹过我的侧脸，像一场细雨落在我的世界。我选择思维的原因是他的唱功非常好，我想跟这样的人过招。加油！他选我 PK 了，我觉得这应该是作为朋友间互相欣赏的这么一个较量的结果。嗯，我必须要把自己最好的发挥出来。那是你心爱的无花。你不会剪去了长发，像冻着蝴蝶在双颊，那是眼泪吗？那是你心爱的无花，你不会嘴边无火花，静静观察人世浮华，心已麻。假如说钢铁磨成针，只要愿意等，只要肯爱的深，是不是就有这可能？有可能打通这铁石心肠的人。可惜，就算梦能成真，有谁猜得准？能分到多少福分？生命的童话瞬。地带没有你，我也然。假如说钢铁磨成针，只要愿意等，只要肯爱的深，是不是就有这可能？有可能打动这铁石心肠的人？就算梦能够成真，有谁猜得准？能分到多？花瞬地拍没有你，那是你心爱的无花，漂泊。
破天涯，苦苦挣扎，心已麻。这唱的很好，这唱的很好，就一个很高，一个很高，一个很低。下一首我要唱的歌，嗯，能代表一,一部分我吧，我觉得，因为我觉得人是非常复杂的东西。说英国有十几万头疯牛，梦见他们都在草地上吃草，都在草地上吃草。电视里的新闻说英国有十几万头疯牛。梦见他们都在草地上吃草，都在草地上吃草。什么时候雨停了？雨滴顺着树叶滑落地上。印第安人都从土里面长了出来，风一吹，他们都跳起了舞。风一吹。他们都跳起了舞，印第安人都从土里面长了出来，风一吹，他们就跳起了舞，风一吹，他们都跳起了舞。学生去上学，工人去上班，宠物和机器在街上晒太阳。不管明天刮不刮风，下不下雨，小燕子们都要从窝里飞出去。时候。电视里的新闻说，英国有十几万头疯牛，梦见他们都在草地上吃草，都在草地上吃草，都在草地上吃草。
。你是一个民谣诗人，谢谢。这个太让我意外了，因为我觉得在我们历年好心的舞台上没有出现过这种类型的音乐，很少。是的，嗯，谢谢。苏伟的那个声音，就是到他那个最高音的那几下的处理啊，他有个真假音转换，处理的好好，就是那种多少的少啊，多少部分的少，唱的非常好。可惜就算梦能成真，有谁猜得准，能分到多少福分？印象非常深刻的一首歌曲，谢谢你。一到前面开始木苏唱那个地方的时候，低的可能有几个音已经听不见了，因为太低了，就震动不起来。到那个 low C 是吧？最低都。太阳落山的时候，下雨了；雨滴顺着树叶滑落地上。他们两个让我都觉得很厉害的，就是一个在高音的地方控制那么好，一个在低音控制那么好。是这样的，因为《好声音》这个舞台，我们坐在四个坐在这里，并不意味着我们能够比你们所有的选手都要强，一定会每一个选手。至少一到两个方面都会超过我们这些所谓的导师们的，所以我们四个坐在这里，也是向学生们汲取很多经验，也是彼此互相学习，互相学习，互相学习。你们都有一个很好的起点，都是离梦想更近一些，所以有可能离开这个舞台的同学，不要气馁，就这些啊。那么接下来我要对下面的同学。说抱歉了啊！嗯，我希望是暂时的抱歉，也希望只能希望你们二位了。哎呀，好，哎，我们不是有三位吗？我们不是三个人吗？是我糊涂了啊！啊，好好。我要说抱歉的这位同学是木苏，他是有一个音乐生存能力的，他是可以靠自己的，靠自己单打独斗，夯出一条血路的。而苏伟他需要引导，甚至说是调教，更可以说是需要节目的一个推波助澜。我可能为他们个人前途想的更多一些了。嗯，木苏，谢谢。所以在这个时刻，苏伟就成为李健老师战队的正式学员。我们要恭喜苏伟同学啊！李健老师总结了我，对我来说确实是一个很大的鼓励，所以我希望，如果呃李健老师给我接下来的任何的建议，我都能够运用到接下来的表演当中，然后把每一个作品完成好。接下来的十秒钟，如果有哪位导师希望木苏留在自己的战队的话，请按下你面前这个红色的按键，倒计时开始，十、九、八、七，救一下，五、四、三。二一，谢谢。人生一匆匆，来去到自由，伤感不住。最近一直在喝这个经典有机脱脂奶，每一百毫升有三点八克优质乳蛋白，还零脂肪，好喝不怕胖，太适合健身的人喝了吧。我点的这首是词曲唱，都是叫做尚士达的《生而为人》。我是范如，我来自江苏盱眙，我现在是一名网络主播。虽然我现在有七八十万的粉丝，但是我只能算是一个中不溜的三十八线小网红吧。我每天都要唱歌大概十个小时左右。但是我很喜欢我的工作，因为可以每天唱歌给大家听，就是想把好听的歌带给大家。别人唱歌都是靠天赋、靠学习，但是我就是靠这十个小时给我带来的训练。我可能不是最专业的好声音，但是我希望观众能够从我的声音中听出我想要去表达的东西。中国好声音是我一直梦想的舞台，也是我想要去抛开一切唱歌的地方。不管结果如何，能够来到好声音，就是我音乐道路上的一个新的开端。胡菊花，为我加油
曾经说过不会抽的烟，都已经吸进我肺里好几年。曾经的梦想天真无邪，后来满脑子都是为了钱。每年夏日毕业许的愿，能有几个可以灵验？人总会变。都说生命可以不分贵贱，可有人生来就被叫做少爷，有人只能看着地面，太多都是些肮脏的嘴脸，立志要做社会的前列，可总是摆在势力的面前，肺腑之言。我想忘了从前的一切，做一个凡事不问的俗人。从今天起，远离人群，做一只狡猾的狐狸。那天我双手合十，看着镜子里狼狈的自己，我用了一半的青春来思考做人的道理。对不起，年少的自己，行千万里，再别忘了初心。嘿，嘿，嘿，嘿生命可以不分贵贱，可有人生来就被叫做少爷，有人只能看着地面，抬头都是些肮脏的嘴脸，立志要做社会的前列，可总是摆在势力的面前，肺腑之言。我想忘了从前的一切，做一个凡事不问的俗人。从今天起，远离人群，做一只狡猾的狐狸。那天我双手合十，看着镜子里狼狈的自己，我用了一半的青春来思考做人的道理。我觉得他整个人就是唱的那个歌曲，我觉得都挺，挺挺挺舒服的，我会很沉浸其中。我在想，呃，风格会不会转身？就他有点突然就戛然而止了，就那一刻我就有点慌了，我我就我就再不拍就来不及了，我就不想那个错过，尤其是在这个呃盲选接近尾声的时候。我我我我我其实我其实一直在看你，你知道吗？我我我好纠结啊！但是我我依然还是被他的那个唱的东西感动到了。嗯、对、啊，太好了，太好了。好的，请介绍一下你自己。嗯，各位老师好，各位观众朋友们，大家好，我是范如，我来自一个小县城，叫江苏盱眙，就是大龙虾的那个地方。小龙虾，对，小龙虾，龙虾对对。小龙虾节，我去过，我也去过。<笑>我知道，我知道，当时没抢到门票。然后
，然后我现在在做一些自媒体，然后也是一名呃独立音乐人。对。我我本来以为我们俩要抢一轮的，你你有心动吗？当然有，我非常喜欢你的这个中低频，我觉得这个非常有磁性。其实我一直在在在等待可能多一丁点的变化，但是没关系，我们的春春老师还是有眼光。<笑>谢谢谢谢老师，好，恭喜你加入李宇春战队。哎呀，我的学员们，抱歉，你之前有看他们的？演唱吗？有看过，有看过，之前有想过吗？想好，没想过，没想过，没关系，我们有时间想。现在，后面的那位男生他已经是一个固定学员了，了所以在这四位里面，好，又发生这事儿了，又浮现出了那天的场面，有一点觉得是头皮都有点发麻那种，因为我刚经历完这个事儿。有一瞬间是不敢想象的，不知道我还能不能坐稳，呃，春春老师站队的位置。我有预感，范茹会选择挑战我，因为我跟他唱法上有些相似。那我，我选那个长头发的漂亮小姐姐。说，你说的是潘潘虹吗？对对对，潘虹。我是很意外他招潘虹的，他是，他是选潘虹吗？招的那个。我觉得潘虹在春春老师队里面也是一个种子选手。加油！我最怕他选到潘虹，因为我很喜欢潘虹。我觉得不管是听还是观看。我都觉得她是一个很有可塑造性的一个一个女歌手，因为我是春春导师早一批进入战队的学员，所以我觉得我应该像一名战士一样去战斗。请两位说一下对战宣言。看了李宇春老师战队就是对小姐姐是印象最深的，所以既然选就要选择自己最喜欢的。就是台下我们可以做朋友，在台上我们就是对手。我们好好准备。啊，所以你们在台下是认识的？不认识，那只是那只是个比喻。啊、对。啊，好好，对不起，当真了。<笑>好的，那请两位选手下台做准备。加油。嗯，这个学员也是，真的是太太太太能选了，太会选了。潘虹的表现让我觉得我没有选错对手。既然来到这个舞台，那一切都会要找最强的对手去对抗。我和他的实力可以去抗衡。一个人走在路上。不知道是第几晚上，也没有人拦着我，也没有城市交响。人与河都台北很漂亮，但怎么却感觉很悲伤？大概是有深情你说，说我像个太阳，二十四小时开灯为人照亮。但其实你说谎，你知道，若没有你，我根本就没有办法发光。你不见我，你是善良。为了让我坚强，感受这一切都已经成过往。如果时光会放，我一定告诉你，我不想做太阳，我不想再逞强，我只想做你心里的灯光，在你需要我的时候把开关响。我不会再假装，我不。会再逞强，不必再逞强，不必再心慌，你也不必假装你还在我的身旁。哦
个人走在路上，漫无目的的游荡，看着路灯的昏黄，把阴影拉好长，长到我怎么样都追不上。没有你，我永远都追不上。大概谁又想起你说，说我像个太阳，二十四小时可能会人照亮，但其实你说谎。你知道，若没有你，我根本就没有办法发光。你不健忘，你是善良。为了让我坚强，感伤，这一切都已经成过往。如果时光会放，都渴望告诉你，我不想做太阳，我不想再逞强，我只想做你心里的灯光。在你需要我的时候，把开关响。我不必再假装，我不必再心慌，不必再逞强，不必再去扛，我也不必假装你还在我的身我只想做你心里的灯光，在你需要我的时候把开关响。我不会再假装，我不会再说谎。我只想陪你一起到远方。如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放。如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，灯光比前面那首歌唱的好，对，是吗？谢谢老师。潘红，你知道你干了一件事吗？你把我要把我后面给我站队选的歌给我先唱了。对你现在就已经帮着春春导师开始 PK 我了。这次的这个感觉 PK 都是一些世界级的大难题哈。对对对，我觉得他俩理论来讲是同一种风格，而且中音区很像。对，可能潘虹个高一些，整个嗓音这个音量号更大一些，共鸣更多一些。我个人比较倾向潘虹。嗯，好，谢霆锋老师。呃。我没有意见，啊？他没有意见，没听吗？刚才，我觉得不想扰乱春春老师的判断。判断，嗯。好的，那两位学员有什么要跟导师讲的？我其实没想到春春老师能给我这次机会转了身，我觉得我能够在这么好的舞台上唱两首歌，而且都是我很喜欢的歌，我已经很开心了。谢谢。这首歌。就是我唱给我自己的一首歌，对，故事里的女孩就是我自己，因为我很怀念小时候的我，那个纯真的我，对，这首歌是唱给我自己的，我希望春春老师就跟着自己的心选择就可以了，我永远喜欢你，爱你。哎，因为可能在这个角度大家看不到，因为春春老师大概每秒六百多次的这个次数。跟我发了求救的眼神哈、啊，我其实特别想告诉你，就是我我救不了你，来吧，要做一个最终的选择，是不是？哎，说实话，这样的一个对决其实是，也是我自己没有想到的，所以这个艰难不是在于别的。是在于这两位都是我很喜欢的。我最终的这个选择，不是因为要离开的那一位不好，而是因为另一位太好。所以，范如这样一个年纪的一个小姑娘。我只想做你心里的灯光，在你需要我的时候把开关向我。他的那个天赋
和他的那个稳定性，我觉得几乎是无懈可击。他我我觉得唱真好，包括他在台上那样的一种气质，我觉得都是非常难得和独特的。女孩对我说，说我。而且我觉得他那种好，就是是在我见过这么多的呃节目选拔里面，依然认为非常出色的好。所以。他就是刚好选到了我心中的所爱，我我很难放弃掉我心中的那颗宝石。明白。所以我要跟范茹说抱歉。你的这个选择真的。加油加油！就是你很棒很棒，太棒了，太棒了，唱得太好了。我有感觉到陈明老师对我的坚定，就真的很感动。然后我也会坚定的唱好每一首歌。接下来倒计时开始，十、九、八、七、六、五、四、三。二，一，这下那个潘虹就滚了嘛。峰哥，你你没有给建议，你是不是想抢走我的潘虹啊？不是不是，当然不是，还是我比较直接。今年有机奶每一百毫升含有三点八克优质乳蛋白，快喝一瓶，营养满满。所以等一下，就是好声音这一季最后一位盲选的学员了。对，我记得剑哥，你你那一届的时候，就盲选的最后一天的最后一个，选了你的那个刘俊格。刘俊格，是的，他是在整个整个盲选的比赛最后一个，但是最终也跟我跑到那年的鸟巢，所以还是非常有机会的。好的，那我们就开始点歌吧。我点一首原唱叫《玫瑰木子弹》的一首歌曲，这首歌曲叫做。北极星，我叫叶茂林，我来自四川省江油市，我是一个非常热爱摇滚乐的会计。大学从财务管理专业毕业后，我就在银行上了一年的班。因为我喜欢唱歌，所以我决定辞掉当时的工作，成为一名 live house 的全职驻唱歌手。很多人说我长得不像我摇滚，但我觉得摇滚不是由你穿什么，是什么职业决定的，而是我内心知道，摇滚的心一直在我身体里。这次登上舞台，我选择的是《玫瑰木子弹》的《北极星》。我觉得人生就要找到像北极星一样的目标，要有信仰，然后更好的活出自己的人生。最后一个还要提醒一个吊打。最后一位有东西。十分的清醒，恐惧爬上了墙壁。披着妖魔鬼怪的外衣，追杀我的决心。最怕的不是茫茫丛林，回到原点或暂停。是一望无际，没有方向，没有终点的前行。混乱中。寻光明，带我逃离这迷乱的困境，在远那有我的北极星。十点钟，黑色天空，哪里有我的星座？往前走，那个路口，它通向我的图腾。混乱中。照亮每夜梦里的风景，还有你做我的北极星。他的时间的足迹，追逐流水。
世的世纪。那是复仇，耀眼的旧皮，热量只会要前提。最怕的不是企图消灭谎言，疯狂无情的冷遇，是遮住了希望，遮住了方向，遮住双眼的黑。下沉的灵魂将我唤醒，别放手，带领我走下去。十点钟，黑色天空，哪里有我的星座？我先走，那个路口，他通向我的图腾。谢谢你做我的背景戏。的安定，谢谢你做我的飞机器。我需要，我需要，我需要你做我的飞机器。我需要，我需要，我需要你做我的飞机器。我需要，我需要，我需要你做我的飞机器。Baby, share, baby, share. 对对对对，哎，你好，你好，你好，所有导师好，你好，我觉得你太太卖力了，先介绍一下自己。所有导师好，我叫叶茂林，我来自四川江油。啊，现在是一名 live house 驻场歌手，今年二十七岁。你好，你好，你好。呃、uh, ，我转过来的原因就是，我觉得你的音乐很宽，虽然前面是有点不稳定，那但是我也知道来到这个舞台肯定会紧张的，就是我们导师也会有点紧张的，但是我我我很希望可以听到你的第二首歌曲。谢谢天峰老师。好好，欢迎来到谢霆锋战队。谢谢天峰老师。恭喜你！好，呃，请在我的战队里面挑选你希望 PK 的对手。呃，我选择，我们又要开始进入到 PK 环节。我自己有点有点麻木了，已经，因为真的是站起来五六次了，可能。好不容易坐到这个位置了，又有可能被人 P 掉，就感觉挺残酷的。我觉得谢天锋老师能为他转身，也就他自己心里边已经有去想好，自己的战队里边，他选的人已经他想定位的是什么样子的。呃，我选择。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。动力强，表现稳，一汽丰田双擎家族助力王者之路。本节目由胡姬花古法花生油赞助。胡姬花古法炸，古法炸出胡姬花，真香。本节目由凯诗丽红酒指定播出。听好声音，品好红酒，好红酒就选凯诗丽。西瓜变吐司，早餐都爱吃。本节目指定零食 A 一西瓜吐司，让你听歌吃瓜两不误。今年有机奶采用来自有机牧场的优质奶源，品质有保障，喝着更安心。请在我的战队里面挑选你希望 PK 的对手。呃，我选择贾一腾
哪个？哦，是原创那个。啊，走到郑州那个。走，走到郑州，我走出的难。选我也无所谓，我的目的就是，不仅我要自己成长，同时我要学习别人身上的经验。请互相给一个获奖感言。呃，白请。嗯，哥哥，你加油。哈哈，交给你们。这首歌我会拿我自己的灵魂去唱，真真正正的把它吐露出来。不是你亲手点燃的。那就不能叫做火焰，不是你亲手摸过的，那就不能叫做宝石。你呀，你终于出现了。是打了个照面，这颗心就熄发了，这个世界就整个崩溃，今生今世要。就一定要死在你手里，就一定要死在你手里，就一定要死在你手里，就一定要死在你手里。就一定要死在你手里，就一定要死在你手里。不是你亲手点燃的。那就不能叫做火焰，不是你亲手所杀的，活下去就好。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。郎酒庄园提醒您，精彩继续。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。关注郎酒官方号，参与我在郎酒庄园等你话题互动，与我合拍，快来挑战！名师出高徒，网课选高徒。本节目由中小学名师直播课《高徒课堂》赞助播出。跑得远，选台铃。本节目由指定电动车台铃电动车特别支持。
。这个夏天不仅有好声音，还有同样炸裂的国内首档好奇主题晚会——百度好奇夜，群星闪耀，炫酷黑科技，还有五千万好礼等你分。九月十九号晚上八点，锁定浙江卫视，由伊利冠名，为好奇而生的百度好奇夜和有好奇心的你，不见不散。中怎么还有一团火？叫我不知道该如何。我试着想从你眼中逃脱，可心里还想把你挽留。不知不觉，不知不觉，已被你看。你问我这些日子是怎么过？没有你，是不是很寂寞？我依然还是容易冲动，我依然还是容易心痛。什么时候？什么时候？时间已匆匆。和你，是你拉着我的手，一起到梦里。是不是你？真的是你？你我的一切，难道是注定？我知道你怎么想，想拥有希望，为不是原来的我。我真的没有你设想好，想让你和我不一样，给你一种他样的幻想。你却拒绝的对我说，现在的你都少了有你。告诉你我怎么想，想把你拥抱，看着你无助的眼光，心碎的感觉怎样藏起欢笑？我还有一句话要对你讲，我所有的过错。你都忘了吧、啊？啊啊啊啊啊啊两位都是高能量的呃摇滚嗓音，呃，其他导师有一些建议吗？因为虎头挺聪明的，这首歌曲本身有一种极其特殊的人文精神，而且他很聪明，在结尾的时候，在主歌又低八度又唱了一遍。不是你亲手点燃的，那就不能叫做火焰。应该到咪了吧？几乎让所有男歌手望而却步的一个音。嗯，他唱的很绝望。我觉得他是一个能把人融化到歌里的一个歌手。茂林爆出的那种嘶哑的声音也很震撼，就像鱼和熊掌一样，不能兼得，但你必须得有所取舍。一个高音很震撼，一个低音让人感到很恐惧。不是，这是一个好话啊。骨头。是一人在舞台上的魅力啊，其实是可以用一个很短暂的一个东西带动进来的。就像他自己弹那个吉他，就是我觉得他的动态特别好，就他静的时候是真的静，就是，呃，安静不光是声音上的安静，你能感觉到他心里也很安静。我自己是相对比较喜欢这个虎头这个的表演。我真的相信每一个导师都是按照现场为主。
，当然心里面也也会有一些算盘的这个这个算法，但是这个是一个全局观，我们当导师真的会考虑不只是当当时当科眼前的事情。我的选择是。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。本节目由郎酒庄园独家特约，郎酒庄园白酒爱好者的向往之地。动力强，表现稳，一汽丰田双擎家族助力王者之路。本节目由胡记花无法花生油赞助，胡记花无法榨，无法榨出胡记花真香。本节目由凯诗丽红酒指定播出，听好声音，品好红酒，好红酒就选凯诗丽。听说酿出一瓶青花郎酒需要七年的时间，需要这么长的时间。怪不得都说这酒有醇的香，那当然了，郎酒庄园酿的可都是好酒。果然，好酒还是需要岁月的沉淀。我的选择是古董。贾玉鹏确实会更抓住人心，让让你觉得。他还是非常的年轻，他对摇滚的向往是很本底的。他状态特别像一个战士呢，下去的时候。对对，有有一股劲儿。对。好，那孟林选手希望可以保留他的话，请出手。十、九、八、七、六、五、四、三。二，一。通过五级的播出，我们二零二零年中国好声音所有一百二十位学员已经全部参加过我们的盲选的阶段了。同时呢，我们四位导师的战队也已经形成了。好的，那就请各位学员打起精神来，一起期待我们接下来的导师对战吧。备战时刻正式开始。此经典，开启有机新生活。感谢收看本期十三年坚持有机的经典独家冠名的《中国好声音》。这期观视频，观看节目，解锁独家内容，点亮对音乐的好奇心。登录 Q 音乐、酷狗音乐、酷狗音乐、全民 K 歌，投票助力你喜爱的歌曲。登顶好声音金曲榜，欢迎我们南京大王中文 TV 新闻播新闻娱乐网娱乐综合娱乐综合娱乐回家线加客官大王娘四个输入法了解更多资讯。上面我参与中国好声音周二能量榜互动，为你喜欢的导师打 call， 领取一百秒节目彩蛋。打开微博搜索中国好声音话题页，更多节目福利等你解锁。感谢网易新闻网易新闻客官，新闻新闻搜狐新闻客官，新闻新闻客官，中国新闻网易点赞，新闻客官对本节目大力支持。